మీ ముత్తాత గారు వచ్చేటప్పుడు మన స్కూల్ చూసుంటావుగా అది ఈయన కట్టించారు తర్వాత ఈయన ఎవరంటే తాతయ్య ఇదెవరు తాతయ్య మన కుటుంబంతో సంబంధం లేనట్టు విడిగా తెలుస్తోంది అదా మీ మామయ్య కూతురు సత్య నిజమా సత్య బాబు మీ అమ్మాయి ఇంట్లో లేకపోయినా తన పేరైనా ఈ ఇంట్లో ఉంటుందని అలా పెట్టాం ఇప్పటిదాకా ఇక్కడే ఉంది ఒకవేళ బయటకే అవన వెళ్ళిందేమో బాగా తెలివైన పిల్ల దాన్ని ఎవ్వరూ మోసం చేయలేరు గడుగ్గాయ్ తను చెప్పినట్టు జరుగుతుంది ఇన్నాళ్ళు బాగానే ఉన్నాను నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా నీకు ఇమాజిన్ రొమాన్స్ ఫీల్ అయ్యి ఉంది అని నా కొత్త వినిపించిందా ఇలా చూడు సత్య ముందు నేను లేని చోటంతా నీకు కనిపించాను అంటే నువ్వు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించడం మొదలుపెట్టావు సిమ్టమ్ నంబర్ వన్ ఇప్పుడు నా మాటలు నీకు వినిపిస్తున్నాయి సిమ్టమ్ నంబర్ టూ అప్పుడు దీని అర్థం లవ్ ముదిరిపోయిందని అర్థం అవును మరి లవ్ కాకపోతే కొత్త నంబర్ ఆరు పాత నంబర్ పదహారు మనీ వాచ్ వర్క్స్ వాచ్ మేకర్ స్ట్రీట్ వైజాగ్ ఫైవ్ త్రీ జీరో జీరో టూ సెవెన్ లో ఉన్న నేను పాత నంబర్ ఇరవై ఒకటి కొత్త నంబర్ ఇరవై నాలుగు ఉల్లి వీధి గోపాల సముద్రంలో ఉన్న నీ కళ్ళ కనిపిస్తున్నానంటే ఎలా మరి జనరల్ గా జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ అదో తెలిసే నీ కళ్ళకి మాత్రం ఎలా కనిపిస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నానో చెప్పు అది అయినా నేను కనిపిస్తున్నాను నా మాట వినిపిస్తోంది అంటే ముదిరిపోయింది సిమ్టమ్ నంబర్ టూ కన్ఫర్మ్ ఇప్పుడు సిమ్టమ్ నంబర్ త్రీ ఇప్పుడు వెంటనే పెళ్లి చేసుకునే ఆశ ఉందని చెక్ చేద్దాం తొందరపడి మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకోకూడదు నేను మీలాగే అనుకుంటున్నాను అయినా మీరు నా పర్మిషన్ లేకుండా నన్ను లవ్ చేయడం నాకు ఏమాత్రం నచ్చలేదు సరే వదిలేండి జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ముందు లేదో టెస్ట్ చేద్దాం ఒకవేళ మీ కళ్ళకి మా అమ్మ కనిపిస్తే మీరు మా కుటుంబంలో ఒకరవ్వాలని నన్ను వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆశ మీ మనసులో పొంగుతుందని అర్థం లవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లేని చోట మీరు ఉన్నట్టు మీరు మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది పిచ్చి షార్పండి మీరు ఒకవేళ మీ కళ్ళకి వెనకాల కిటికీలోంచి మా అమ్మ కనిపిస్తే ఒకవేళ పెళ్లి చేసుకున్న అతను మరీ అబద్ధాలు ఆడుతున్నాం దిగులు పడకో చివరిగా సిమ్టమ్ నంబర్ ఫోర్ టెస్ట్ ఇది చాలా అందమైన టెస్ట్ ఏంటో చెప్పండి నిన్ను తాకడం కుదురుతుందా 
కుదరదు శివకుమార్ జరిగిపోయిన దాన్ని మనం ఎలాగూ మార్చలేం కదా కనీసం జరిగేదేనా మంచిగా జరగాలి నా సీతం ఇరవై ఆరేళ్లుగా మంచాన్న పడ్డ నేను ఉన్నట్టుండి ఒక రోజు ఎందుకు మేల్కొన్నానా అని నాలో ఉన్న ప్రశ్నకి సమాధానంగా నా బిడ్డ ఈరోజు 
నా ముందున్నాడు నేను ఇన్నాళ్ళు ప్రాణాలతో ఉన్నది నిన్ను మళ్లీ చూస్తానన్న నమ్మకంతోనే అమ్మా అసలు మీకెలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో తెలియట్లేదు చివరిసరిగా నా బిడ్డని ఒక్కసారి చూడాలనిపించింది అందుకే మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను చూసేశాను నా మనసు నిండిపోయింది చల్లగా ఉండు నేను వెళ్ళొస్తానమ్మా వస్తానండి మిత్ర సార్ పెడదాం పదా ఏంటిది శివకుమార్ వచ్చి రాగానే వెళ్ళిపోతానంటున్నావు ఇన్నేళ్ల తర్వాత నా కూతురు వచ్చింది నా మనవడు వచ్చాడు బిడ్డ దూరం అయితే కలిగే వేదనేంటో ఆ బాధ ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు అవునండి మీ అబ్బాయి కూడా కొద్ది రోజులు మీతో గడపాలనే ఆశ ఉండదా అంతేకాదు శివకుమార్ గారు మీరు కూడా ఈ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరని మర్చిపోకండి మణి నాన్నగారు లోపలికి తీసుకెళ్ళు ఇది మీ ఇల్లు రండి శివకుమార్ గారు అంత పెద్ద చెట్టు కోరిపోయి స్కూల్ బిల్డింగ్ పడిపోతుంది అనుకోలేదు అందుకని దాన్ని వెంటనే కట్టించాలయ్యా మీరు చెప్పేది కరెక్టే నేను కాదండం లేదు వరదాజులు గారు ఇంతసేపు నాన్నగారు నేను దీని గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం హఠాత్తుగా ఇంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తేగలం రండి శివకుమార్ గారు రండి ఊర్లో చిన్న ప్రాబ్లం దాని గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అంతే అంతా వింటూనే ఉన్నాను స్కూల్ ని మీరు ఆశపడ్డట్టు కట్టడానికి ఎంత అవుతుంది ఎంత లేదన్నా ఒకటి ఒకటిన్నర ఒకటిన్నర కోటి అవుతుంది అనుకుంటా దిగులు పడకండి ఆ డబ్బు నేనిస్తాను మీరు అనుకున్నట్టు పని మొదలు పెట్టండి శివకుమార్ అంత డబ్బు మీరు ఇవ్వడం దీనికి ఏంటండి అది నా డబ్బు కాదు మీ మనవడి డబ్బు నిర్మోహమాటంగా తీసుకోండి సరే మీ ఇష్ట ప్రకారమే చేయండి అయితే ఇంకే పళ్ళు మొదలు సంతోషంగా అంత డబ్బు మీరు ఇస్తానన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఊర్లో పిల్లలందరికీ ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది చాలా థ్యాంక్స్ అంకుల్ సత్య అంకుల్ ఆ బ్రీఫ్ కేసు నుంచి చెక్ బుక్ తీయమ్మా తాత ఎక్కిచ్చేస్తాను ఏంటి బాబు ఏ లేదు మీరు కిందకి వెళ్ళాలనుకుంటే చెప్పండి తీసుకెళ్తాను అంకుల్ ఏంటి ఏమైనా 
Good night. 